Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir l'emailing Instagram, tout ce qui concerne la récupération d'emails sur Instagram, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi, est-ce que c'est bien, pas bien. Bref, je vais tout expliquer dans ce podcast. Accroche-toi, il y a du lourd. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description et un lien. Ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, tu vas trouver un groupe Telegram dans la description. Le groupe Telegram, c'est, j'en ai créé un nouveau récemment, c'est un groupe où tout simplement, bah, on partage beaucoup de choses. Moi, je te partage des screenshots, des vidéos, des captures d'écran, quoi. Euh, je te partage plein de choses, des tests que je fais, de la R&D, je te partage des avis, peut-être même de l'actualité, je te partage ma vie à Dubaï également. Euh, voilà, je te partage énormément de choses, en fait, hein, tout mon quotidien, quelque part. Alors, pas forcément que mon quotidien, mais en tout cas, mon quotidien business et un peu de perso. Voilà. Allez, va sur le groupe Telegram, tu cliques dessus, tu t'abonnes et tu vas voir, c'est hyper simple à installer, en plus, si tu l'as pas. Allez, on y va pour le podcast. Ce que j'adore sur Instagram euh, et globalement dans l'emailing, c'est que bah, t'as des gens euh, qui réfléchissent de manière euh, bah, bonne en fait au départ, mais qui vont toujours dans les mauvais moyens. Tu sais, ces types de personnes, peut-être t'en fais partie, moi j'en ai fait partie forcément à un moment donné, c'est ceux qui réfléchissent en disant j'ai pas de trafic, et donc du coup pour avoir du trafic, ce que je vais faire, c'est récupérer du trafic gratuit. Tu vois donc on s'intéresse au, au SEO, on s'intéresse à YouTube, on s'intéresse à plein de trucs. Et puis le trafic gratuit, on arrive tôt ou tard à parler, ouais mais tu vois une base mail c'est bien parce que t'as du trafic illimité en gros, parce que t'as des emails, mais bon il faut savoir renouveler ta base, mais bon c'est facile quand tu récupères des emails, etc. etc. Ce qui est marrant c'est que tu as toujours des hacks, tu as des hacks euh, emailing, par exemple tu peux récupérer des emails Facebook, tu peux récupérer des emails Instagram, tu peux récupérer, on a quoi encore, des emails LinkedIn, euh, bientôt tu vas voir, il va y avoir un hack pour faire de l'emailing TikTok, tu vas voir c'est certain, je pense à moi quand ça sortira ce truc, forcément il va y avoir une sorte de scrap de l'emailing TikTok, c'est quoi j'ai même pas regardé mais je suis sûr que peut-être même ça doit exister déjà vu le million d'utilisateurs qu'il y a. Donc, euh, on arrive toujours sur des trucs comme ça. Bon, est-ce que c'est une bonne ou une fausse bonne idée Alors, je vais essayer de t'expliquer tout ça. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux, mais je vais surtout t'expliquer pourquoi quand tu débutes, c'est forcément une mauvaise idée. C'est vrai et c'est pertinent plus tard. Et tu vas voir pourquoi. Je vais essayer de t'expliquer. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'Instagram. L'emailing Instagram, c'est quoi euh, ben, C'est en gros, il y a, y a des emails sur Instagram, on les récupère et on envoie du trafic. Bon nombre de personnes se mangent les dents puisque bah, y, tu récupères Instagram, donc le scrapping Instagram en fait. Donc, c'est quoi je parcours les pages d'Instagram, dès qu'il y a un email, je le récupère. Ça paraît une bonne idée parce que on se dit, je sais pas, peu importe l'argument, mais je pense, je pense que l'argument de base, ça doit être « Oui, mais en fait, euh, si les mecs laissent, laissent leur email sur leur page Instagram, c'est qu'ils veulent être contactés, donc bah du coup, quand ils seront contactés, ils vont forcément ouvrir et ce sera forcément bien. » Euh, ouais, pourquoi pas Bon, ça marche pas tout à fait comme ça, mais pourquoi pas euh, Ça peut aussi être des emails qui traînent, tu vois. Donc euh, voilà. Le problème, c'est je te expliqué cette semaine, c'est que des fois, tu te retrouves avec des emails qui sont complètement pourris, des emails qui sont en fait des pièges, des adresses pièges, qu'on appelle des spam traps. Donc du coup, c'est pas très bien. Également, rappel à la loi, tu n'as pas le droit d'envoyer à des adresses de particuliers, donc qui ne sont pas professionnels, des emails qui n'ont pas souhaité être sollicités. J'insisterai là-dessus, c'est illégal. Quand même, il y en a qui le font, qui récupèrent des emails Instagram et euh, bah, qui envoient des emails sur Instagram. Et qu'est-ce qui se passe bah, Ils se font bloquer. Alors, avoir des logiciels pour scraper Instagram, il en existe des tonnes. Il y a des plugins Chrome, il y a des machins, voilà. C'est très bien, entre guillemets, ça marche. Je te donne le taux en général, hein, quand tu prends une page et, et que tu prends des abonnés de cette page, sur ces abonnés, tu vas récupérer à peu près 8% des emails, ce qui est franchement, pourquoi pas, tu vois, ouais, why not Tu prends un truc de 1 million, quelqu'un qui, qui a 1 million d'abonnés sur une thématique ou 500 000, tu vas récupérer 8%. 8%, allez, 8% sur, je sais pas, sur 500 000, ça va être quoi C'est à peu près 40 000 emails, un truc comme ça, je pense, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi pas C'est pas mal. C'est pas mal, on peut se dire c'est pas mal, sauf que toi tu vas prendre les 40 000 et tu vas les envoyer. Alors que la vérité c'est qu'il vaudrait mieux prendre 100 ou 200 emails et les envoyer petit à petit. Et forcément c'est là où la RGPD rentre en compte, tu peux pas faire ça, donc ce serait bien de prendre que des adresses B2B. Donc du coup sur 500 000 tu vas te retrouver à 40 000 moins les adresses de particuliers, tu vas te retrouver peut-être à 10 ou 15 000, ou même pas peut-être à 7 ou 8 000, même pas peut-être à 2 ou 3 000, tu vois, tu, tu sais pas. Donc finalement tu vas faire tout un job de scrapping, tu vas payer des outils, des machins pour avoir 2 000 emails. Bon. Ça, ça paraît bien euh, au début parce que bon, au début on va te montrer que et je m'arrête après là sur le détail hein, mais euh, on va te montrer que ben oui tu récupères allez 100 emails regarde ça ouvre bien machin etc ok pourquoi pas mais tu vas rien en faire fondamentalement alors on va t'expliquer qu'il faut leur vendre comment avoir plus d'abonnés Instagram pourquoi pas mais finalement ça va être un peu de la dope quoi donc la grande question euh, c'est d'accord mais donc faire les mailing Instagram est-ce que c'est pertinent ou pas je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients et pourquoi c'est une mauvaise idée quand tu commences 
le truc, c'est que quand tu commences, t'as pas d'expérience. Donc, tu vas euh, prendre des emails, tu vas envoyer un email qui forcément va être nul à chier. Je te le dis tout de suite, ça va être nul à chier parce que si tu fais pas d'argent, que tu cherches à avoir du trafic, que tu veux pas payer de la pub, que tu veux pas, c'est forcément que ce que tu vas faire va être nul parce que tu vas te manquer d'expérience, des techniques. C'est un peu comme un commercial qui a vu plein de tutos sur la vente, qui a fait plein de formations ou plein de ce que tu veux, hein, qui arrive sur le terrain face au client. Tu vois, le, le premier client, euh, je veux dire, enfin voilà, il paye les pots cassés, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà. Par contre, au bout du 200 centième client, bah là, forcément à une progression. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, évidemment, moi, je peux que conseiller de faire des mailing Instagram, non pas pour faire de l'argent, tu vas dépenser de l'argent, mais pour t'entraîner. Parce que c'est une vraie méthode pour t'entraîner, parce que tu as des gens, tu vois, par exemple, sur Instagram, quand ils laissent leur email, c'est pour être contacté par des influenceurs ou quoi. Attention aux adresses pièges, attention à l'RGPD, tout ça. Mais c'est un bon entraînement, je trouve. Donc, ce qui manque, en fait, pourquoi c'est bien de le faire plus tard, quand tu as un peu d'expérience Tout simplement parce que tu vas réussir à euh, envoyer des messages pertinents qui vont pouvoir convertir tout de suite. C'est un peu la même chose, c'est comme tes premières pubs sur Facebook. Tu vas faire des premières pubs sur Facebook, bah les premières ne vont pas être bonnes, mais euh, la centième va être forcément meilleure, tu vois. À force de d'avoir eu l'expérience, de statistiques, tu sais quand tu dis plutôt telle chose, quand tu mets une image plutôt comme ça, que tu auras testé. Alors après, ça sert à rien d'attendre un an de faire une pub et de dire, hm, voilà, tu vois, il faut en faire plein. Et donc l'idée, c'est toujours la même, celle que je donne régulièrement. L'idée, c'est de réitérer, de refaire le test le plus de fois possible, le plus rapidement possible. Donc plutôt que de récupérer, par exemple, 40 mm et d'envoyer un message qui finalement va, va être nul, autant faire des petites tranches de 300, voir comment ça se passe, euh, couper par tranche de 300, envoyer un message différent, peut-être 30 messages différents, et là, commencer à capitaliser sur le type de message qui fonctionne ou pas. Pourquoi Parce que ce type de message, tu vas pouvoir le répercuter probablement dans tes pubs Facebook, dans tes pubs YouTube, dans, tu vois, dans plein de choses. Et ça, c'est une expérience que tu ne peux pas euh, hacker, en fait. C'est l'expérience, tu ne peux pas la hacker. La, seul, la seule méthode pour hacker l'expérience, c'est de pouvoir... Euh, ben réitérer des tests le plus rapidement possible si par exemple toutes les heures tu sais créer des nouveaux messages tu peux pas faire mieux que ça tu peux pas faire mieux que ça pour réussir euh, à faire ça et en fait c'est pour ça que c'est une fausse bonne idée c'est qu'il n'y a pas de méthode magique sur l'acquisition enfin disons que l'acquisition c'est facile le sujet c'est que tu peux avoir 10 000 de trafic je, je vais reprendre cet exemple j'avais donné une fois t'as une boutique au centre-ville t'as 10 000 personnes qui regardent ta vitrine t'en as 10 qui rentrent T'en as un qui achète. Donc sur 10 000 personnes, t'en as un qui a acheté. Et puis, t'as la boutique qui est, tu sais, dans le coin de la rue, tu sais, le fameux petit resto qui est au fond du, de, de, tu sais, de la rue, euh, qui est vraiment pas dans, sur une route passante, etc. Et qui, bah, qui est toujours plein. C'est un peu le même truc. T'as ta boutique au centre-ville, elle est dans un recoin du centre-ville, etc. Mais t'as peut-être que 50 personnes qui passent devant. Par contre, sur les 50, t'en as 40 qui rentrent dedans. Et sur les 40, t'en as 10 qui achètent. Moi, je préfère avoir une boutique comme ça qu'une boutique qui est hyper visible avec 10 000 personnes. Et ça, c'est quelque chose que, tu vois, on oublie un peu, tu vois, les, les, les petites choses comme ça, t'as as des gros taux de transformation en faisant ça, mais donc pourquoi envoyer 40 000 emails où tu sais que tu vas peut-être faire même pas une vente, alors que peut-être qu'avec 500, si tu travailles bien ton message, tu vas pouvoir en faire 10 donc il faut pas aller, euh, tu sais il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre en fait, hein, c'est valable partout, et notamment sur Instagram, parce que quand tu récupères des, des, des emails sur Instagram euh, il faut savoir envoyer des bons messages alors peut-être que toi tu te dis oui mais moi j'ai forcément un bon message, parce que moi je vois une formation sur comment, je sais pas, hein, comment avoir plus d'abonnés sur Instagram, pourquoi pas ça marchera pas. Ça marchera pas parce que le sujet, c'est pas « Hey, tu vas avoir plus d'abonnés sur Instagram » parce que les mecs, ils ont entendu ça 30 fois partout. Donc, tu vois, il faut surtout... Encore une fois, c'est pas qu'une question de récupérer des emails, c'est « Il faut savoir récupérer les emails » à moindre coût. Ensuite, il faut construire un message, il faut proposer l'offre qui fonctionne. Pour qu'elle fonctionne, il faut savoir vendre, il faut savoir marketer l'offre, etc. Ensuite, il faut savoir créer un produit ou vendre un produit en affiliation. Tu vois, il y a tout un, un déroulé. Et il faut arrêter de se consacrer sur un hack. Alors évidemment, si tu fais de l'affiliation, ton seul truc à trouver, c'est de l'acquisition. Donc forcément, euh, si par exemple tu fais de l'affiliation, sans rentrer dans les détails, bah du coup, tu peux, tu vois, avoir de l'emailing et faire de l'affiliation. Moi, j'ai commencé comme ça, alors pas en scrapant Instagram, surtout pas. Mais euh, voilà. Et pourquoi aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué Parce que bah, il y a 10 ans, quand tu scrapais, bah, tu pouvais envoyer comme ça des emails en fait. Alors il y a toujours eu la CNIL, tout ça machin, mais je veux dire, c'était beaucoup plus libre. Aujourd'hui, ça se restreint de plus en plus, donc c'est de plus en plus compliqué. Et il y a plus, pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font, et tu as de plus en plus de personnes qui font des pratiques abusives. Donc, ça se restreint de plus en plus, ce qui permet de filtrer les gens. Donc chaque sujet devient désormais des sujets à, qui nécessitent des expertises très poussées désormais. Donc c'est très compliqué de croire que tu vas commencer comme ça sur Instagram, parce que de toute façon, tes taux d'ouverture ne seront pas au rendez-vous, et de toute façon, tu vas avoir des adresses pièges. Donc toi, ce qu'il te faudrait, c'est pas de l'emailing Instagram. Toi, ce qui faudrait c'est récupérer des emails gratuitement à moindre coût que tu puisses être certain que quand tu vas envoyer ces emails tu n'es pas d'adresse piège et qu'en plus de ça tu peux être certain que ces emails ouvrent au moins par exemple à 60% ce qui te permettrait de même si tu as des adresses pièges pas bah, que euh, tout ce qui est euh, orange gmail etc ils disent ah non mais c'est une adresse piège mais en
très très peu de gens connaissent qui permettent de faire ce que je te dis. 60% d'ouverture sur des emails que tu récupères qui sont 100% légales. Donc ça, c'est une vraie méthode, un vrai truc, tu vois, contrairement à l'emailing Instagram, qui va te permettre de récupérer énormément d'emails. Si en plus tu peux en récupérer 1000 par jour, t'imagines le délire, c'est autant te dire que 1000 par jour à 60%, euh, l'histoire elle est réglée quoi, t'as 600 personnes qui ouvrent tes emails par jour, euh, tu fais ça x 30, euh, ça fait 18 000 personnes au mois, euh, sur 18 000 personnes qui voient ta pub qui ouvre, après t'as plus qu'à faire un message qui clique et à faire ton offre, après ça change pas le reste, hein. il faut faire une bonne offre, un machin etc, mais en tout cas tu te fais pas bloquer, tu peux euh, envoyer des emails là-dessus, tu as récupéré des choses qui fonctionnent, des gens qui sont réactifs et il n'y a pas meilleur, moi après 10 ans d'expérience, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est ce que je vais te proposer, ça s'appelle 1000 emails par jour, d'accord C'est un truc que tu récupères gratuitement, tu peux le faire à la main, je te montre l'automatisation, euh, je te montre tout en fait, comment les récupérer, euh, je te montre même les statistiques, et tu sais quoi Même pour l'occasion, j'ai même fait un test Instagram, c'est-à-dire j'ai récupéré des emails sur Instagram, je les ai filtrés, tout ça, et je te montre ce que ça fait, vs ça. Je te le donne tout de suite le résultat, ça, je crois que ça a fait euh, 10, 10 ou 15% d'ouverture sur Instagram, alors que sur ce que, la méthode que je vais te proposer, ça a fait 60% d'ouverture. Je te montre en live, c'est les stats, je peux pas mentir dessus, je te les montre même hein, pour te prouver que c'est bon. Et donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui, l'emailing Instagram, et quand tu fais mal du scrapping, que tu fais mal des choses, ça sert à rien, ça sert à rien. Moi, spécialiste de l'emailing, je te dis pas ça au hasard, tu vois, faut me croire. Tu vois. Enfin, après, tu peux obligé de m'écouter, il n'y a pas de problème. Mais si aujourd'hui je te dis que tu peux récupérer 1000 emails par jour français, qui sont nichés, ou tu peux en faire ce que tu veux, qui ont 60% ouverture, que la méthode elle est gratuite c'est à dire que, que t'as pas à payer des outils, des machins, des trucs, alors à part si tu veux automatiser, que t'as besoin de trucs que t'as pas de machin, que tu vois évidemment mais tu peux le faire à la main aussi, c'est gratuit à la main, ça va te prendre beaucoup plus de temps mais tu peux le faire à la main, même si tu commences de zéro il n'y a pas de problème si tu veux construire par exemple une mailing list ou si tu veux juste récupérer des emails pour faire de l'affiliation ou si tu veux vendre ton produit à des personnes etc pour apprendre à te faire connaître ça coûte rien, donc c'est à part le prix de la méthode bien sûr, enfin à part le prix de la formation que je, 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 je te propose et derrière, il n'y a aucun coût supplémentaire pour le faire gratuitement. Après, c'est un peu comme ton plombier. Si, par exemple, je peux t'apprendre à faire les joints, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'arrives pas à les faire, que tu as du mal, que machin, que truc, bon, bah, à un moment donné, tu vas appeler ton plombier pour qu'il fasse tes joints, tu vois, pour euh, ta, ta baignoire. C'est exactement le même sujet. C'est que du coup, je te propose quand même aussi l'automatisation si tu n'y arrives pas. Mais tu peux largement y arriver, je te donne tout ce qu'il y a. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont un peu fainéants et qui ont envie, bah, forcément, de ne bah, pas, pas, pas s'emmerder, quoi, pour la faire simple. Donc ça, c'est quelque chose qui marche. Moi, je fais ça depuis 2014, donc même 2013, pardon, et ça fonctionne du feu de Dieu. Encore aujourd'hui, je l'utilise. Et même en live, dans ma formation, je te montre que je m'en sers, que je l'utilise encore tous les jours, que moi, je fais ça tous les jours et c'est, ça fait partie de mon business, du cœur de mon business. Donc, c'est une vraie méthode que je te délègue. Qui, T'as tout, t'as tout, je te montre tout, que je l'utilise, comment je l'utilise, par quoi je passe. Il y, y a tout dedans. Et le, à côté, l'emailing Instagram, le truc Facebook, les hacks de merde, c'est ben fini fini, tu les feras plus quand tu auras cette méthode. C'est la méthode qui va te permettre vraiment d'avoir une liste email concrète qui va te permettre d'augmenter tes ventes, de construire ou de faire de l'affiliation. Bref, et en plus, le trafic, il est illimité. Il est illimité à 1000 emails par jour, mais euh, il est illimité euh, au jour, imagine, au fil des années, tu vois, c'est 360 000 emails par an, enfin 365 000 sur 10 ans, c'est 3 millions d'emails, tu vois, enfin c'est énorme, tu vois, et en plus, c'est des emails qui ouvrent à 60%. Donc en fait, tu as tout ce qu'il faut là-dedans. Moi, je te montre dans la méthode, ça s'appelle, enfin euh, la méthode, elle s'appelle comment obtenir 1000 emails par jour, tu vois, c'est légal, c'est gratuit, il n'y a pas de problème, je t'ai mis le lien dans la description, c'est comment obtenir 1000 emails par jour, tu cliques dessus, tu arrives sur le bon de commande, tu payes la formation et on se rejoint de l'autre côté pour apprendre tout ça. Ça, tu vas voir, ton business va changer avec ça. Je te dis à tout de suite.